সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এবং আমার স্নেহের শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে সালাম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আজ আমরা কবিতার একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলব মূলত আমরা প্রায় সবাই কবিতা পড়ি কিন্তু কবিতা যখন পড়ি আমরা কবিতা কতটুকু কবিতাটিকে গ্রহণ করতে পারি আমরা কবিতাটাকে কিভাবে দেখা উচিত কিভাবে পড়া উচিত এই বিষয়ে কথা বলব এখানে আমাদের শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের যারা দরকার তাই না বরং আমরা তো প্রায় সবাই কবিতা প্রেমিক আমাদের সবারই কবিতা পড়ার বিষয়ে সম্মুখ ধারণা থাকলে আমরা কবিতা থেকে সর্বোচ্চ যে সুবিধাটা সর্বোচ্চ যে লাভটা সর্বোচ্চ যে প্রাপ্তিটা সেটি আমরা পেতে পারি তাহলে আজ আমরা দেখব হাউ টু অ্যাপ্রোচ এ পোয়েম হাউ টু অ্যাপ্রোচ এ পোয়েম তার মানে কবিতাকে আমরা কিভাবে কবিতাটিকে আমরা গ্রহণ করব হাউ টু অ্যাপ্রোচ এ পোয়েম একটি পোয়েম যখন আমরা পড়ব শুধুমাত্র যদি আমরা কবিতার বাইরের অংশটুকু থেকে পড়ি এবং কবিতাটি যদি বাইরে থেকে আমরা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি শুধুমাত্র তার আঙ্গিক দেখে তার প্রেক্ষাপট দেখে তার বহির রাঙ্গন দেখে যদি আমরা এটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি তাহলে মূলত আমরা কিন্তু অনেক বড় ভুল করব এবং সেই ভুলটি কেমন তার একটি গল্প আমি এই আলোচনার শেষে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখন যদি শেয়ার করছি মূলত আমরা কিভাবে কবিতাগুলো পড়ব ধাপে ধাপে আমি আপনাদের সাথে কবিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি মূলত কি কি নিয়ে আমরা কবিতায় কবিতা পড়ব প্রথমেই আমাদের কিন্তু কবিতার যে শব্দগুলো থাকে আমরা সে শব্দের অর্থগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে যদি আমি বাংলায় কবিতা পড়ি তাহলে বাংলা শব্দ যে অর্থগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে আমরা সব বাংলার অর্থ জানি তা কিন্তু নয় আবার যদি আমরা অন্য কোনো ভাষায় কবিতা পড়ে থাকি সেটা ইংলিশ হতে পারে স্প্যানিশ হতে পারে ফ্রেঞ্চ চাইনিজ অ্যারাবিক যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজেই হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ওই ভাষার শব্দটি শব্দগুলো ভালো করে বুঝতে হবে এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে কবিতার শব্দগুলো আর অন্য শব্দগুলোর মধ্যে মূলত একটু পার্থক্য থাকে যেমন কবিতার শব্দ কবিতার শব্দের যে শব্দগুলো সেগুলো সব সময় আমরা আমরা যে শব্দগুলোর অর্থ জানি সেই অর্থ বহন করে না এটি ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে তাহলে আমাদের এই শব্দগুলোর যে দোতনা তার মানে একাধিক অর্থ যে থাকতে পারে সেই বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এটির কি অন্য আর কি কি অর্থ হতে পারে ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা কিন্তু শুধু শব্দের দিকে তাকালেই হবে না আমাদের এর পরে আর একটু বেশি খেয়াল করতে হবে যে কবি মূলত এটি কিভাবে লিখেছেন উনি এটি সাবজেক্টিভ ওয়েতে লিখেছেন নাকি অবজেক্টিভ ওয়েতে লিখেছেন আমরা এই সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ বিষয়টি একটু ক্লিয়ার হয়ে নেই যদি কবি তার নিজস্ব জীবন নিজস্ব চিন্তা চেতনা নিজস্ব ভাবনা এবং নিজস্ব বিবেচনাগুলো ব্যবহার করে এই কবিতা রচনা করেন তাহলে আমরা এই কবিতাটিকে বলে থাকি সাবজেক্টিভ পোয়েম আর যদি এই কবিতাটি কবি নিজস্ব চিন্তা চেতনা থেকে না লিখে বরং সামগ্রিক চিন্তা চেতনা যেটিকে আমরা বলি ব্যক্তিগত না হয়ে বস্তুগত চিন্তা ভাবনা করে যদি অব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা থেকে যদি উনি কবিতাটি লিখে থাকেন তাহলে এই কবিতাটি হবে অবজেক্টিভ পোয়েম তার মানে আমরা কবিতায় যখন কবিতা পড়ব তখন অবশ্যই কবিতার বক্তাকে কবির সাথে আইডেন্টিফাই করব না তার মানে আমরা ধরে নিব না যে এই কথাগুলো কবি বলছেন আমরা ধরে নেব না যে এই কথাগুলো কবির কথা হ্যাঁ কখনো কখনো হতে পারে সেটি যদি সাবজেক্টিভ পোয়েম হয়ে থাকে তাহলে হতে পারে যদি অবজেক্টিভ হতে পারে অবজেক্টিভ বা ইম্পার্সোনাল পোয়েম হয় তখন কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে এই কবিতাটি এই কবিতাটি কবির ডিজের কথা কথাগুলো তাহলে আমরা কিন্তু আইটি বিষয় দেখলাম ওয়ার্ডের পরে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কবিতাটি সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ এরপরে আরও একটি বিষয় খেয়াল করব আমরা সেটি হচ্ছে আমরা কবিতায় দেখব যে দুটো দুইভাবে কবিতায় কবি 
তার ভাবগুলো প্রকাশ করে থাকেন একটি হচ্ছে স্টেটেড আর একটি সাজেস্টেড স্টেটেড এবং সাজেস্টেড এই বিষয়টি একটু ক্লিয়ার করে দেই স্টেটেড বলতে যে সেটি বোঝায় যেটি কবি নির্দ্বিধায় স্পষ্টভাবে তার কবিতায় ব্যক্ত করেন সেটিকে আমরা বলবো স্টেটেড আর যদি এমন কোনো বিষয় থাকে যেটি কবি বলতে চাচ্ছেন আমাকে বোঝাতে চাচ্ছেন কিন্তু সেটি নিহিত আছে সেটি লুকায়িত আছে সেটি আমাকে খুঁজে বের করতে হবে পাঠকের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন উনি ওনার যে ইঙ্গিতটা সেই ইঙ্গিতটা বুঝে নেয়ার তাহলে সেটিকে বলা হয় সাজেস্টেড তার মানে আমরা কবিতা পড়ার সময় শুধুমাত্র কবি যে স্টেটমেন্টগুলো দিয়েছে শুধু সেদিকেই তাকাবো না উনি স্টেটমেন্টের আড়ালে বিটুইন দ্য লাইনস বিটুইন দ্য লাইনস মানে দুই লাইনের মাঝখানে কি লেখা আছে সেটা কিন্তু আমার এই দেমাক দিয়ে আমার এই ব্রেইন দিয়ে আমার এই হার্ট দিয়ে কিন্তু সেটাকে বুঝতে হবে এখানে সাইকোলজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশানটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা আরও একটি বিষয় খেয়াল করব সেটি হচ্ছে কবিতায় কিন্তু কবি অনেক ধরনের ফিগার্স অফ স্পিচ ব্যবহার করে থাকেন ফিগার্স অফ স্পিচ বলতে কি বোঝায় ফিগার্স অফ স্পিচ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন আমরা বলে থাকি বাংলায় বলে থাকি ফিগার্স অফ স্পিচকে কাব্যালঙ্কার বা বাক্যালঙ্কার কাব্যালঙ্কার বা বাক্যালঙ্কার বলতে কি বোঝায় আমরা কবিতাতে দেখে থাকি যে কবি কিন্তু অনেক সিমিলি ব্যবহার করেন মেটাফোর ব্যবহার করেন পার্সোনিফিকেশান হাইফার বোল অ্যালিটারেশান অ্যাসোনেন্স এরকম অনেক কিছুই কিন্তু কবি ব্যবহার করেন এবং এই ব্যবহার এই সমস্ত ফিগার্স অফ স্পিচ বা কাব্যের অলঙ্কার এই অলঙ্কারগুলো ব্যবহার করার কারণে কবিতা অনেক আকর্ষণীয় হয়ে যায় অনেক সুন্দর মনোরম হয়ে যায় এই জন্যই কবিতার কিন্তু কথাগুলো সুরগুলো আমাদের কানে বাজে আমাদের মনে বাজে আমাদের মস্তিষ্কে অনুরণিত হয় এরপরে আমরা ফিগার্স অফ স্পিচ বিষয়টি আমরা বুঝে নিলাম এরপরে থাকবে কবিতায় কিন্তু ইমেজ থাকবে ইমেজ তাহলে ইমেজ কাকে বলে এই বিষয়টি আমরা একটু বুঝে নেই ইমেজ বলতে বোঝায় ইমেজ বলতে বোঝায় পিকচার ইন ওয়ার্ডস পিকচার ইন ওয়ার্ডস পিকচার ইন ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে কবি নিজে কিন্তু কখনো নিজে কিন্তু ছবি আঁকে না কবি ছবি আঁকে কি দিয়ে সে কিন্তু রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকে না তার ছবি আঁকার সময় রং ব্যবহার হয় না কিন্তু কবি যেটি ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে কবি ব্যবহার করেন তার শব্দ তার শব্দ ব্যবহার করেন উনি তার কবিতার লাইন ব্যবহার করেন তার স্ট্যান্ডা প্যাটার্ন ব্যবহার করেন এগুলো ব্যবহার করে ছবি আঁকেন এবং এই ছবিগুলো পাঠকের মনের মধ্যে একটা ইমপ্রেশান তৈরি করে এবং একজন পাঠককে যদি বলা হয় যে আপনি কবিতা পড়ে কি দেখলেন কি বুঝলেন কবি কি পাঠক কিন্তু ঠিকই সেই কথাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন যেমন যেন উনি এগুলো দেখেছেন কবি যেভাবে দেখেছেন প্রায় একইভাবে পাঠকও দেখে থাকেন এটিকেই বলা হয় ইমেজ এটিকেই বলা হয় ইমেজ বা রূপকল্প বা শব্দ ছবি শব্দ ছবি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইমেজ ব্যবহার করা হয় কবিতায় কবিতায় এবং এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কবিতায় এটি কবিতায় ইমেজ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কবি যত বেশি দৃশ্যকল্প বা ইমেজ ব্যবহার করতে পারবেন সে তত বেশি গুণগ্রাহী আগ্রহ মানে আগ্রহ উদ্দীপক কবিতা লিখতে পারবেন এরপরে আমরা দেখব যে আমরা দেখব সাউন্ড অ্যান্ড সেন্স কবিতায় কিন্তু কবি সাউন্ড ব্যবহার করেন এবং সেন্স ব্যবহার করেন সাউন্ডের সেন্স তার মানে আমরা দেখব যে কবি কিন্তু যখন কোনো মজার কবিতা লেখেন তখন ওনার কথাগুলো ওয়ার্ডগুলো কিন্তু খুব মজার ওয়ার্ড হয়ে থাকে খুব সিম্পল খুব সহজ সরল ওয়ার্ড হয়ে থাকে এবং যখন উনি গম্ভীর কোনো কিছু লেখেন এই গম্ভীর কিছু লেখার সময় কিন্তু উনি যে হার্ড কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করেন যেখানে সাউন্ডটা সেন্স সাজেস্ট করে তার মানে আমরা যদি দেখি বৃষ্টির শব্দ তখন কিন্তু আমরা বলি টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে ঝড়ঝড় বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির হাওয়া বইছে সনসন হাওয়া বইছে 
কুলকুল পানি বইছে তো এই যে এই শব্দগুলো এই শব্দগুলোর সাথে কিন্তু কবিতার সেন্স সম্পর্কিত থাকে এগুলোকে ইংরেজিতে বলা হয় অনোম্যাটোপিয়া তো অনোম্যাটোপিয়া বা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখব যে কবিতায় কবির যে শব্দের যে সাউন্ডগুলো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই কবিতার সাথে সম্পর্কিত আরও একটি বিষয় আমরা কবিতায় আমরা বুঝতে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে কবি কবিতা লেখেন আমরা যারা সাধারণভাবে কবিতা পড়ি তারা সবাই কিন্তু কবিতার বিভিন্ন ফর্ম সম্পর্কে অতটা ধারণা রাখি না কবিতার বিভিন্ন ধরনের ফর্ম আছে ফর্ম অর্থ রূপ বা ধরন বা যাকে যাকে বলবো আমরা কি অবয়বে কবিতাটি লেখা হয় আমাদের মাঝে যে কবিতাগুলো আছে যেমন আমরা কবিতা পড়ে থাকি সনেট সনেটের চোদ্দটি লাইন থাকে চতুর্দশ প্রতি কবিতা সনেটে চোদ্দটি লাইন থাকে এটি একটি ফর্ম আবার এক ধরনের কবিতা আছে ওড লিরিক পোয়েমগুলো হয়ে থাকে ওড পোয়েম হয়ে থাকে তো আবার আছে এলিজি এলিজিতে শোকগাথা বা এখানে শোক করে গাওয়া হয় আবার লম্বা কবিতাগুলোকে বলা হয় যেখানে একটি গল্প থাকে তাকে বলা হয় ব্যালার্ড ব্যালার্ড বলা হয় আবার আপনি মনে করেন যে বড় অনেক অনেক বড় কিন্তু কবিতা আছে যেমন মেঘনাদ বধ কাব্য মহাশ্মশান এই যে এই ধরনের বড় বড় কবিতাগুলো ইংরেজিতে আছে প্যারাডাইস লস্ট এইগুলো অনেক অনেক বড় কবিতা এগুলোকে বলা হয় মহাকাব্য তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কবিতা আছে তাহলে কবি কোন স্টাইলে কবিতাটি লিখেছেন কোন ফর্মে কবিতাটি লিখেছেন এটিও কিন্তু একজন পাঠককে জানতে হয় তা না হলে উনি কবিতার যে কবির যে মানসিকতা কবির যে সেন্টিমেন্ট কবির যে চিন্তা ভাবনা এটিকে কিন্তু উনি ফলো করতে পারবেন না তার মানে ওনাকে জানতে হবে কবিতায় কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা এরপরে আরও একটি বিষয় আমরা জানব সেটি হচ্ছে মুড মুড হ্যাঁ আমাদেরও মুড বা দেমাগ বা চিন্তা ভাবনা যেমন ওঠানামা করে মানুষের মানুষের চিন্তা ভাবনা মানুষ এবং কবি কবিও মানুষ আর মানুষও কবি সেক্ষেত্রে কবি তার জীবনের তার মনের মানসিকতার যে মুডটা তার যে চিন্তা ভা চেতনাটা এটি কিন্তু কবিতায় নিয়ে আসেন উনি কোন মুডে কবিতাগুলো লিখেছেন এটি কিন্তু এক ধরনের মুড হতে পারে আবার আরও একটি মুড হতে পারে সেটি হচ্ছে কি যে কবি নিজে কিন্তু উনি ওনার মুড কেমন সেটা ব্যাপার না বরং উনি এই কবিতাতে কোন ধরনের অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করেছেন কোন ধরনের মুড উনি ক্রিয়েট করেছেন এই ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে কবিতা যে ক্যারেক্টার্স আছে এই চারদিকে যে তার এনভারনমেন্ট আছে এগুলোতে তো উনি কীভাবে এই মুডগুলো ক্রিয়েট করেছেন এটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তার মানে আমরা যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আপনার কবিতায় মুড কিন্তু বুঝতে হবে আমি একটি মজার কবিতা একটি আনন্দের কবিতা খুব দুঃখের স্বরে বলতে পারব না আমি একটি বিদ্রোহের কবিতা আমি রোমান্টিক টোনে বলতে পারব না একটি রোমান্টিক গান কিন্তু আমি রেগে রেগে বলতে পারব না এটিকে বলা হয় মুড আমাদের কিন্তু কবিতা পড়ার সময় কবি তার বা কবির মুডটি বুঝতে হবে এরপরে আরও একটি বিষয় কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বা দেখতে হবে দ্য ভয়েস ভয়েস মানে হচ্ছে বাচ্চ কোন বাচ্চে উনি কথা বলছেন উনি কি সক্রিয় কথা বলছেন নাকি উনি নিষ্ক্রিয় কথা বলছেন অ্যাক্টিভ ভয়েসে কথা বলছেন প্যাসিভ ভয়েসে কথা বলছেন নাকি উনি মানে কিভাবে কথা বলছেন কখনো কখনো দেখা যায় যে কবি অ্যাক্টিভ আছেন তার মানে কিন্তু আমরা তখন মনে হয় যে কবি ইনভলভ এবং আমরাও কিন্তু কবিতায় ইনভলভ হয়ে যাই কিন্তু যখন যখন উনি প্যাসিভ হয়ে যান তখন পাঠকরাও কেমন কেমন যেন প্যাসিভ হয়ে যায় কবিতা থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা এঙ্গেজ হতে পারে না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ভয়েসের বিষয়টা এরপরে থাকছে টোন টোন তো আমরা বুঝতেই পারছি টোন হচ্ছে স্বর আমরা যখন কথা বলছি আমরা যখন কথা বলি সবার সঙ্গে আমরা কিন্তু একইভাবে কথা বলি না এবং সব পরিবেশেও আমরা একইভাবে কথা বলি না আমরা যখন 
কোনো বিয়ে বাড়িতে যাই তখন কিন্তু আমরা এক টোনে কথা বলি আমরা যখন কোনো মিতের বাড়িতে যাই তখন কিন্তু আমরা অন্য টোনে কথা বলি আমরা যখন আমার বন্ধুর সাথে কথা বলি তখন কিন্তু আমরা অ্যামিয়াবল টোনে কথা বলি ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা যখন টিচারের সাথে কথা বলি সুপেরিয়রদের সাথে কথা বলি তখন কিন্তু আমরা রেসপেক্ট টোনে কথা বলি ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা যখন ইয়াঙ্গারদের সাথে কথা বলি তখন কিন্তু আমরা অ্যাফেকশনের টোনে স্নেহ পরায়ণ টোনে কথা বলি এই যে এই টোনগুলো এই যে আমরা বিভিন্নভাবে কথা বলি এগুলোকে বলা হয় টোন তার মানে আমাকে বা পাঠককে জানতে হবে বুঝতে হবে যে কবি এখানে কোন টোন ব্যবহার করেছেন উনি কি এখানে স্যাড টোন ব্যবহার করেছেন উনি কি এখানে জয়াস টোন ব্যবহার করেছেন উনি কি এখানে হ্যাপি টোন ব্যবহার করেছেন নাকি উনি এখানে মার্নিং টোন ব্যবহার করেছেন নাকি উনি এখানে রোমান্টিক টোন ব্যবহার করেছেন নাকি এখানে উনি রিভলিউশনারি টোন ব্যবহার করেছেন এই বিভিন্ন ধরনের টোন কিন্তু আমাদের কবি ব্যবহার করে থাকেন সো এই বিষয়েও আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যখন আমরা কবিতা পড়ব এরপরে আরও একটি বিষয় আমাদের খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে কবিতার মিটার তো মিটার কিন্তু একটি বিষয় যে বিষয়টি সাধারণ পাঠকের না বুঝলেও চলে কিন্তু আমরা যারা সাহিত্যে পড়াশোনা করি তাদের কিন্তু এই মিটার জানাটা খুবই জরুরি অত্যাবশ্যক যেমন আমরা দেখে থাকি যে আয়াম্বিক পেন্টামিটার আবার ট্রোকেইক টেট্রামিটার এইভাবে যে মিটারগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো কিন্তু কবিতার শেপ তৈরি করে কোনো কোনো কবিতা লম্বা হয় কোনো কোনো কবিতা এরকম প্রশস্ত হয় আর কোনো কোনো কবিতা হয় হচ্ছে সরু তাহলে সরু কবিতার মিটারগুলো হয় ছোট এবং প্রশস্ত কবিতাগুলোর মিটারগুলো হয় বড় তো এটি মূলত একটু আরও একটু বোঝার বিষয় যেটি সবার না বুঝলেও চলবে এটি স্টুডেন্টদের কিন্তু অবশ্যই বোঝা দরকার কারণ মিটার কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে এরপরে আর একটি বিষয় কিন্তু সবাইকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে রিদম 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 মানে হচ্ছে তাল 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 অর্থ হচ্ছে আপনার তাল তালটা কেমন তার মানে কথার ওঠা নামা কথা কথার ওঠা নামায় একটা ছন্দ একটা রেগুলারিটি একটা কি বলবো আমি যে অনবরত ঘটে যাওয়ার যে বিষয়টা এটাকে বলা হয় তাল যেমন আমরা যদি একটু উচ্চারণ করে বলতে থাকি তাহলে দেখেন আমরা যদি হ্যাঁ বলি ছিপখান তিন দার তিনজন মাল্লা চৌপর দিন ভর দেয় দূর পাল্লা তো এখানে কিন্তু আমি একটা কথা বলার সময় কথাগুলো ওঠা নামা করেছে ওঠা নামা করেছে এই যে ওঠা নামা করলো এটাকে বলা হয় রিদম বা তাল এবং কবিতায় আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রাইম রাইম মানে হচ্ছে কবিতার শেষে কবিতার শেষে না কবিতার লাইনগুলোর শেষে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে আমরা দেখে থাকি যে একটি সিলেবাল থাকে একটি ওয়ার্ড থাকে যেটি পরবর্তী লাইনের যে কোনো একটি লাইনের সিলেবাল বা ওয়ার্ডের সাথে মিলে যায় এটিকে বলা হয় অন্তমিল অন্তমিল বা রাইম এই রাইমটা কিন্তু কবিতাকে অনেক আকর্ষণীয় করে তোলে আমরা অনেকেই সাধারণ যারা পাঠকেরা আছি বা যারা কবিতা সম্পর্কে কম ধারণা রাখি তারা মনে করি যে এই ছন্দ ছাড়া কোনো কবিতাই হয় না কিন্তু বিষয়টি কিন্তু তেমন নয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা হতে পারে তার মানে যেখানে মিল থাকবে না শেষে এমন কবিতাও কিন্তু অনেক বিখ্যাত অনেক সুন্দর কবিতা আছে তার রাইম কোন জায়গায় থাকবে রাইম যেমন আপনি ধরে নিতে পারেন আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে এই যে শেষে বাঁকেতে কে এসেছে আবার থাকে থেকে এসেছে এটিকে বলবো আমরা রায় এরপরে আমাদের আরও একটি বিষয় আসছে সেটি হচ্ছে আমরা বলবো কবিতার স্ট্রাকচার হ্যাঁ স্ট্রাকচারটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার গুরুত্বপূর্ণ এই স্ট্রাকচারের বিষয়টিও কিন্তু আমরা জানি যে এখানে কয় লাইনের কবিতা এবং কয় লাইনের স্ট্যান্ডা 
কয়টি সিলেবালের ফুট এবং কয়টি ফুটের মিটার এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু স্ট্রাকচারে অন্তর্ভুক্ত এবং যে এগুলো সুন্দর করে বুঝতে পারবে তার জন্য কবিতাটি বেশি আকর্ষণীয় হবে বেশি সে বুঝতে পারবে এরপরে কবিতাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের মধ্যে আছে অ্যালিউশন আর রেফারেন্স অ্যালিউশন আর রেফারেন্স এগুলো বুঝতে হলে কিন্তু আমাদের কবিতার জ্ঞানের বাইরেও আরও অনেক জ্ঞান থাকতে হয় আমরা দেখি কবিতাগুলোতে আমাদের কবিরা যে কাজটি করে থাকেন তারা এমন কিছু বিষয় নিয়ে আসেন যেগুলো আমাদের সাধারণ যে বিষয় সেই বিষয়ের জ্ঞানের বাইরে দেখা যাচ্ছে কবিতায় উনি ফিজিক্স নিয়ে এসেছেন কবিতায় উনি সাইকোলজি নিয়ে এসেছেন ফিলোসফি নিয়ে এসেছেন কবিতায় উনি মিথোলজি নিয়ে এসেছেন কবেকার কোন ইতিহাসের কোন গল্প উনি সেটা নিয়ে এসেছেন কবিতায় উনি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে এসেছেন কবিতায় উনি জিওগ্রাফি নিয়ে এসেছেন এই যে এই বিষয়গুলো কবিতায় উনি ইউজ করেন কিন্তু উনি কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলেন না যে এই বিষয়টা কেমন যেমন আমরা যদি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার দিকে তাকাই অনেক অনেক অ্যালিউশন সেখানে আমরা খেয়াল করব যেমন আমি বিদ্রোহী বলবীর সুতো মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়ষ্ঠীর এখানে রুদ্র কে এখানে ভগবান কে এখানে রাজ টিকা কাকে বলে জয়শ্রী কে তাহলে এই যে এই বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু উনি কোথাওই ব্যাখ্যা করেন নাই যে রাজ টিকা এটাকে বলা হয় রাজ টিকা উনি জয়শ্রী বা আমরা যদি দেখে থাকি জীবনানন্দ দাসের কবিতায় বলা হচ্ছে যে চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা বিদিশা হোয়াট ইজ বিদিশা হোয়ার ইজ বিদিশা এই বিষয়টি কিন্তু আমরা ক্লিয়ার না তাহলে এই যে কবিতায় উনি যে বিষয়গুলোকে বললেন এগুলোকে বলা হয় অ্যালিউশন তার মানে উনি ধরে নিয়েছেন বা মেনে নিয়েছেন যে পাঠক এই বিষয়গুলো জানে এভাবে উনি কবিতাটি লিখেছেন তাহলে আমাদের কিন্তু অ্যালিউশন সম্পর্কে যদি আমরা আগে নাও জানি এই বিষয়গুলো কবিতা পড়ার সময় কিন্তু এই অ্যালিউশনগুলো বুঝে নিতে হবে যে কোথা থেকে এসেছে এটি কোরআন শরীফ থেকেও হতে পারে এটি বাইবেল থেকে হতে পারে ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে হতে পারে তার মানে আমাদের কবিতা পড়তে গিয়ে শুধুমাত্র কবিতার সেন্স থাকলেই হবে না প্রায় অলমোস্ট এভরিথিং কিছু না কিছু সেন্স থাকতে হবে এবং ওই কবিতার সাথে সম্পর্কিত রেফারেন্সটিকে বা অ্যালিউশনটিকে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে এরপরে আমরা আরেকটি বিষয় দেখব সেটি হচ্ছে রেফারেন্স রেফারেন্স বিষয়টি খুব বেশি থাকে না অ্যালিউশনটা যখন ক্লিয়ার করে দেয়া হয় যে কোথা থেকে উনি নিয়েছেন বিষয়টি সেটিকে রেফারেন্স বলা হয় আর আরও একটি বিষয় কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেমন আমরা সাধারণ পাঠকেরা কখনো কখনো কোনো কোনো কবিকে বা কোনো কোনো লেখককে কিন্তু আমরা ইভ্যালুয়েট করার সময় তাদের প্রতি ইনজাস্টিস করে থাকি কেমন ইনজাস্টিস করে থাকি যে এইটি কোনো পড়ার মতো কিছু হলো এইটা কোনো পড়ার মতো কবিতা হলো এইটা কোনো দেখার মতো নাটক হলো মূলত আমরা আসলে ভুল করি এ কারণে যে ওই কবি ওই নাট্যকার ওই লেখক উনি কোন সময় লিখেছেন এই বিষয়টি কিন্তু আমরা আমলে নিতে চাই না যদি আমরা আমলে নিতাম তাহলে বুঝতাম যে চশার শেক্সপিয়ার মিল্টন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টলস্টয় তারা যে সময় লিখেছেন এই সময়টা কিন্তু আমার এই সময়ের আধুনিক সব উপকরণ আধুনিক সমস্ত মিডিয়া আধুনিক সমস্ত পরিবেশ প্রতিবেশ সব কিছু কিন্তু তার ছিল না তাহলে ওই সময়কার কবিকে ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে বিবেচনা করতে হবে ওই কবিতাকে ওই সময়ের প্রেক্ষাপট দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে বিবেচনা করতে হবে তখনকার ইতিহাস তখনকার কালচার তখনকার ট্র্যাডিশান তখনকার জীবনযাপন লাইফস্টাইল এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু আরেকটি বিষয় দেখে নিলাম সেটি হচ্ছে এজ অব দ্য রাইটিং লেখার সময়টা আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে নেক্সট আরও একটি বিষয় আমরা বিবেচনা করব সেটি হচ্ছে মিথ 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 বিষয়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
মিত কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে সমস্ত জাতির সমস্ত জাতিরই নিজস্ব মিথ আছে মিথ বা মিথোলজি যেটিকে আমরা বলে থাকি আমাদের পৌরাণিক কাহিনী এই কাহিনীগুলো এই ঘটনাগুলো এই বিষয়গুলো আমরা বিশ্বাস করি আবার বিশ্বাস করি না আমরা জানি যে এটা সত্য আবার মনে করি এটা সত্য না তার মানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলে আমরা থাকি তারপরও যখন আমরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো ব্যবহার আমরা এগুলো মানে সবসময় আমাদের মনে এবং মরণে রাখি যেমন আমরা শুনেছি শুনেছি গ্রিকদের ছিল হেলেন নামের একজন সুন্দরী রমণে ছিল অনেক সুন্দরী রমণে ছিল একজন তাহলে এই যে হেলেনের হেলেন সম্পর্কে কি ইতিহাস আছে সেটি কিন্তু স্পষ্ট না কিন্তু হেলেন সম্পর্কে কিন্তু আমরা সবাই বিশ্বাস করি ইন দ্য সেম ওয়ে আমাদের দেশের যদি আমরা আমাদের মিথগুলোর দিকে তাকাই আমরা কিন্তু দেখব বেহুলা বেহুলার হা স্বামী লক্ষীন্দরকে সাপে কাটলো সেই সাপে কাটা চাঁদ সদাগর কত কিছু করলো তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মানে কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আবার একইভাবে যদি আমরা সনাতন ধর্মের দিকে তাকাই সেখানে রাম লক্ষণ শ্রীলঙ্কা তারপরে হনুমানের লেজ এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ব্রেনে কিন্তু এখনও সজাগ আমরা কিন্তু এগুলো ব্যবহার করি লক্ষ্মী ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না এই সমস্ত কথাগুলো কিন্তু আমাদের মানে সঙ্গে লেগে আছে তার মানে মিথ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মিথ বা মিথোলজি এই লিজেন্ডারি বিষয়গুলো কিন্তু আমরা কবিতায় দেখব যে কবিতারা খুব কবিরা খুব বেশি ব্যবহার করেন তাহলে এখানেও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কবিতা পড়ার সময় আমাদের এই মিথগুলো জানতে হবে যেমন আইরিশ যখন আমরা কোনো পোয়েম পড়ব আইরিশ পোয়েম পড়তে গেলে কিন্তু আমরা যদি ডাব্লিউ বিএসের দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু তার কবিতা পড়তে গেলে আইরিশ মিথোলজি জানতে হবে না জানলে কিন্তু আমরা বুঝবো না ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা যদি গ্রিকের আমরা যদি ক্লাসিক্যাল লিটারেচার পড়তে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের গ্রিক এবং রোমান মিথোলজি জানতে হবে আমরা যদি ইন্ডিয়ান বাংলা লিটারেচার বা সাংস্কৃত লিটারেচার যদি আমরা পড়তে যাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে রামায়ণ মহাভারত এই যে মিথোলজিগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা সেগুলো উপভোগ করতে পারব এরপরে আমাদের আরও একটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে রিপিটেশন কবিতায় আমরা দেখব যে কবিতায় কবি মাঝে মাঝে একটি কথা উনি বারবার বলেন বারবার একটি বিষয় যখন নিয়ে আসে তখন বোঝা যায় যে কবি এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই বিষয়টিকে ইনসিস্ট করেছেন এবং এই বিষয়টিকেই উনি আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন এটিকে বলা হয় রিপিটেশন মানে বারবার বলা তো যা হোক আমরা কবিতার বেশ কিছু বিষয় কিন্তু আলোচনা করলাম আমরা সবগুলো ফলো করতে পারব সবসময় তা কিন্তু না কিন্তু চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো জেনে রাখার যাতে আমরা কবিতা থেকে সবচাইতে সুন্দর বিষয়গুলো গ্রহণ করতে পারি এখন সেই যে গল্পটি বলতে চেয়েছিলাম যে কবি কবিতা পড়ার সময় কোন গল্পটি মনে রাখতে হবে যদি আমরা শুধুমাত্র কবিতার বাইরের দিকটা দেখে কবিতাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি দেখার চেষ্টা করি তাহলে হবে সেই অন্ধ ব্যক্তিদের মতো যে পাঁচজন অন্ধ ব্যক্তির কথা আপনাদের মনে আছে তারা যখন অন্ধ ব্যক্তি প্রথম গিয়ে সে পায়ে হাত দিল পায়ে হাত দিয়ে বলল ওয়া ও এটা বিরাট গাছের মতো হাতি হাতি তো গাছের মতো কারণ তার পাটা ছিল একটা গুড়ির মতো এরপরে দেখা গেল যে একজন সে সুরে হাত দিল সুরে হাত দিয়ে দেখলো ওয়াও হাতি তো দেখছি একটা মানে কি বলে একটা কিছু সে বলল ইন দ্য সেম ওয়ে আবার যে হাতির দাঁতে হাত দিল সে কিন্তু বলল হাতি এত শক্ত এত কঠিন এরপরে যে যখন কানে হাত দিল সে বলল যে হাতি তো একটা কুলার মতো দেখতে তার মানে তারা কিন্তু পুরোটা দেখতে পারে নাই এখানে এই যে মানে না দেখা আমরা কিন্তু যদি 
পুরোটা একসঙ্গে যদি সে দেখতো তাহলে হাতির সম্মুখ ধারণাটা পাওয়া যেত ই দ্য সেম ওয়ে কবিতার যে বিষয়গুলো আমি বললাম অলমোস্ট এই বিষয়গুলো যদি আমরা সবগুলো ধরে কবিতা মূল্যায়ন করতে পারি কবিতা পড়তে পারি বা আন্ডারস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করতে পারি কমপ্লিহেন করার চেষ্টা করি তাহলেই শুধুমাত্র আমরা কবিতা থেকে ভালো কিছু পাবো এবং কবিতাকে আমরা জাস্ট জাজ করতে পারবো আদারওয়াইজ কিন্তু এই কবিতাকে আমাদের আমরা বুঝবো না যে আসলে কবিতাটা কোন মানের তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম এ কারণে যে অনেক শিক্ষার্থীরাই আছেন আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রবণতা যে তারা নোট দেখে নোট পড়ে লেখার চেষ্টা করেন তো অ্যাকচুয়ালি বর্তমান যে যুগ সামনে যে যুগ আসছে এই যুগে পড়ে মুখস্থ করে লেখা মুখস্থ করে লিখে পাশ করা এবং সেই পাশ থেকে কিছু আশা করা সম্ভব না লিটারেচার যে পড়বে সে অবশ্যই সফল হবে কিন্তু সে সফল হতে হলে তাকে কি করতে হবে তাকে এটাকে ফিল করতে হবে নিজের লাইফে সেদিকে এঙ্গেজ করতে চাইলে নিজের লাইফে সেদিকে এমপ্লয় করতে চাইলে অবশ্যই এটিকে বুঝে কাজ করতে হবে এবং যে কোনো কিছুতে দক্ষতা যখন বেশি থাকবে তখন সেটিতে কমান্ড বেশি থাকবে এবং সেটি কিন্তু কাজটি করা সহজ হবে আর আমরা সামনের যে নতুন যুগ আসছে সেই যুগটা স্কিল ডিপেন্ডেন্ট যুগ এই যুগে কোনো মানে নলেজ দিয়ে তেমন কিছু হবে না এটিতে লাগবে হচ্ছে দক্ষতা এই দক্ষতার জন্য কিন্তু আমাদেরকে নতুন ওয়েতে আমাদের পড়াশোনা অ্যাপ্রোচগুলো করতে হবে তো আমি আমার শিক্ষার্থীদেরকে পরামর্শ দেব তারা যেন অবশ্যই কবিতাগুলো সুন্দর করে পড়ে সেগুলো থেকে নিজে বুঝে লেখার চেষ্টা করে গতানুগতিক নোটগুলো ব্যবহার না করে এবং সামনে কিন্তু এই বিসিএস সহ বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোতে আর কিন্তু সেই নলেজ বেসড পোস্টগুলো আর হবে না হচ্ছে না তাহলে আমাকে পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কিন্তু এটি করতে হবে আর শিক্ষক সে শিক্ষার্থী সবাইকে মনে করতে হবে শুধুমাত্র থিম শুধুমাত্র বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সামারিক কবিতা না কবিতা একটা মাল্টি লেয়ার্ড মাল্টি লেয়ার্ড এটি টিচারকেও দেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেও দেখার মানসিকতা থাকতে হবে যদি শিক্ষার্থী মনে করে যে এতগুলো লেয়ার আমি দেখে কি করব তাহলে কিন্তু একজন শিক্ষক তিনি কিন্তু হতদ্দম হয়ে পড়বেন উনি এগুলো দেখাতে চাইবেন না এবং উনি এদিকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন এবং এগুলো আগ্রহ হারিয়ে ফেললে কিন্তু কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হবে কবিতার যে আসল যে আবেদন সেটি কিন্তু আমরা গ্রহণ করতে পারবো না তো সবাই সঙ্গে ছিলেন আমি ছিলাম আপনাদের সঙ্গে মির্জা সুলতান মাহমুদ সাবুর তো সবাই ভালো থাকবেন আর আপনাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানাবেন আশা করছি আরও বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর চেষ্টা করবেন ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সবাই শুভকামনা